गुरु ब्रह्मा महामहिमाले गुरु ब्रह्मा महामहिमाले गुरु ब्रह्मा महामहिमाले ఈ విశాల విశ్వంలోని సకల చరాచరాలకు ఎనభై నాలుగు కోట్ల జీవరాశులకు సృష్టి స్థితి లయకారకుడు ఆ పరమాత్మ ఒక్కడే ఆయనే పరబ్రహ్మ సత్య నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త స్వరూపుడు ఆయన ధర్మస్వరూపుడు సచ్చిదానంద స్వరూపుడు నిష్పాప స్వరూపుడు చైతన్య స్వరూపుడు ఆయనే ఆయన దివ్య జ్యోతిర్మయ ప్రకాశ స్వరూపుడు అయితే మన భారతదేశంలో పంతొమ్మిదవ శతాబ్ద పూర్వభాగంలో పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఆరు ప్రాంతాల్లో దేవుడి పేర సంప్రదాయాల పేర ఎన్నో దురాచారాలు నెలకొని ఉండేవి ధర్మం పేరుతో నరబలి పశుబలి సతీ సహగమనం నిత్యం జరుగుతూ ఉండేవి వీటి వల్ల అనునిత్యం అశాంతి రాజ్యమేలుతూ ఉండేది పిపీల కన్నుండి మానవ జన్మ ఎత్తటానికి ఒక జీవికి ఎన్నో ఎన్నెన్నో జన్మలు ఎత్తాల్సి వస్తుంది తీరా సర్వోత్కృష్టమైన మానవ జన్మ ఎత్తినా సృష్టికర్త అయిన భగవంతుని గురించి సరైన భావన లేకుండా అజ్ఞానంలో మానవ జన్మను వ్యర్థం చేసుకునే పరిస్థితిలో పడిపోయి మానవుడు పరబ్రహ్మను చేరుకోవటానికి ఉన్న అవకాశాన్ని చేతులారా వదులుకుని పతనమవుతున్నాడు ఈ పరిస్థితుల్లో సామాన్య మానవుని అప్పటి కుహనా పండితుల నుంచి కుహనా వేదాంతుల నుంచి రక్షించి సరైన మార్గదర్శనం చేయటానికి సాక్షాత్తు ఆ పరబ్రహ్మే అలేఖ ప్రభు రూపంలో అవతరించి అజ్ఞానులు అమాయకులు అయిన సామాన్య ప్రజలకు పరబ్రహ్మను గురించిన బోధ చేశారు అలేఖ మహిమా మహాప్రభువు ఈ భూమిపై స్వయంభూవుగా ఆవిర్భవించి హిమాలయాల్లోని కైలాస శిఖర ప్రదేశం నుంచి కాలినడకన ఉత్కళ రాజ్యంలోని జగన్నాథపురికి పూరీకి చేరుకున్నారు వారు ఆ జగన్నాథ ధామంలో నివసించిన సమయంలో ఆయనను శూన్యవాసి అని దూలియా బాబా అని ప్రజలు పిలిచేవారు పన్నెండు సంవత్సరాలు పూరి పరిసర ప్రాంతాల్లో నివసించిన సమయంలో కేవలం జలపానం చేస్తూ గడిపారాయన ఆయన పూరి చేరిన సమయంలో కాలమాయ అనే దుష్టశక్తి స్త్రీరూపంలో అలేఖస్వామిని భయపెట్టడానికి అజ్ఞానంతో ప్రయత్నించింది అయితే అలేఖ ప్రభువు తన కోటి సూర్యతేజ స్వరూపాన్ని ఆ కాలమాయకు ప్రదర్శించి ఆమె గర్వాన్ని అణచారు అదే సమయంలో పూరీలోని పండితులు పరబ్రహ్మ అంటే ఎవరు అని తర్పిస్తూ సభ జరుపుకున్నారు కొన్ని రోజులు వాద ప్రతివాదాలు జరిగినా వారిలో వారికి ఏకాభిప్రాయం మాత్రం కుదరలేదు అక్కడ ఉన్న సమస్త సాధువులను సన్యాసులను పండితులను పిలిపించారు వారితో పాటు మహిమాస్వామిని కూడా ఆహ్వానించారు అప్పుడు మహిమాస్వామి ఆది శంకరాచార్య విరచిత నిరంజనాష్టకంలోని బ్రహ్మసత్యం జగన్మిధ్య జీవబ్రహ్మేవనాపర అన్న శ్లోకాన్ని గుర్తుచేస్తూ పరబ్రహ్మ అనగా సత్య నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త స్వరూపుడు ధర్మస్వరూపుడు సచ్చిదానంద స్వరూపుడు నిష్పాప స్వరూపుడు ఆనంద స్వరూపుడు చైతన్య స్వరూపుడు దివ్య జ్యోతిర్మయ ప్రకాశ స్వరూపుడు ఈ సృష్టికి మూలకారకుడు అని ఏకేశ్వర భావాన్ని స్థాపించి పండితులకు వచ్చిన అనుమానాన్ని పటాపంచలు చేశారు తర్వాత అలేఖస్వామి మహిమాస్వామి ఉదయగిరి ధవళగిరి ఖండగిరిలతో సహా ఆ ప్రాంతంలోని గ్రామాలన్నీ తిరిగి నాస్తికులను ఆస్తికులుగా చేశారు తదుపరి జగత్ప్రభు అలేఖస్వామి ఢెంకనాల్ జిల్లాలో ఘోర అరణ్యాల్లోకి కపిలా శిఖరానికి చేరుకున్నారు అక్కడ శబరి కులస్థుడైన సదానందుని అనుగ్రహించి అతడు ప్రతిరోజు భక్తితో సమర్పించిన పళ్ళు ఫలాలను స్వీకరించేవారు అక్కడ జగత్ పాపభారాన్ని తొలగించటానికి మహిమాస్వామి 
పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు ఆత్మయోగ సమాధిలో గడిపారు ఆ తరువాత ఢెంకనాల్ రాజ్యంలో ఉన్న రాజా రాయబహదూర్ సంతానం కొరకు పరితపిస్తుండగా ఆయనను తన వద్దకు రప్పించుకుని పుత్ర సంతానం కలిగేలా ఆశీర్వదించారు రాజా రాయబహదూర్ అలేఖ ప్రభువుకు పరమభక్తుడై పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు ఆయనకు తానే స్వయంగా పితికిన ఆవుపాలను కొండ శిఖరాగ్రాన అధివేష్టించియున్న అలేఖ స్వామికి ప్రతిదినమూ సూర్యోదయానికి పూర్వమే స్వయంగా తీసుకెళ్లి నివేదించుకునేవారు ఆ విధంగా ఆ పన్నెండు సంవత్సరాల సమయం అనంతరం భూలోకంలోని పాపభారాన్ని మోయలేక భూదేవి ఆయన వద్దకు వచ్చి స్వామి మీరు స్వమహిమ ద్వారా ఆవిర్భవించారు ప్రభు మీరు సర్వాంతర్యాములు మీరు అన్న భిక్షను అందుకుంటూ ఈ భూమి మీద పర్యటించి ఈ భూమి మీద పాపభారాన్ని తొలగించండి అని పరిధీనయ్య వేడుకొనగా మహిమా స్వామి అంగీకరించారు ఈ భూమిని రక్షించటానికి అరవై నాలుగు మంది సిద్ధులకు అనంతకోటి సాధువులకు అన్న వస్త్రాలు నివాసాలను కల్పించమని ఆదేశించారు భూదేవి ఆనందంతో శిరస వహించింది జగన్నాథుడు స్వామి వద్దకు వచ్చి హే జగత్ప్రభు తాము స్వయంగా విరాజమానులైనారని తెలిసి తమ సేవ చేసుకోవటానికి వచ్చాను ప్రభు నీ సేవలో నన్నుంచు అన్నారు సర్వాంతర్యామి అలేఖ ప్రభువు జగన్నాథుని అంతర్భావన తెలిసి వారి పేరు గోవింద అని మార్చి అరవై నాలుగు మందిలో ఆయనను మొదటి సిద్ధుడుగా చేర్చుకున్నారు జగత్ ప్రభువు వెంటనే అన్నభిక్ష చేసి చిరునవ్వుతో ఆద్య సిద్ధ గోవింద బాబా పేరుతో ఉన్న పూరి జగన్నాథుని తన శిష్యునిగా వెంట తీసుకుని ఆ అర్ధరాత్రానికి అడవిలో ఒంటరిగా కూర్చుని రోధిస్తున్న భీమాభోయిని చేరుకున్నారు భీమాభోయి కంధకులస్థుడు ఆనాటి సమాజంలో నెలకొని ఉన్న దురాచారాలను ఖండించిన నేరానికి గ్రామంలోని పండితులు ఆయనను కొట్టి హింసించి గ్రామ బహిష్కారం చేశారు ఆలేఖస్వామి ఆ భీమాభోయిని ఆశీర్వదించి అతడికి దృష్టిని ప్రసాదించి తన రూపాన్ని చూపారు ఆలేఖస్వామి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని కన్నులారా వీక్షించిన భీమాభోయి తాను ఈ కళ్లతో ఈ పాడు ప్రపంచాన్ని తిరిగి చూడలేనని తనకు పూర్వపు అంధత్వాన్నే ప్రసాదించమని వేడుకున్నాడు ఆలేఖస్వామి అలాగే చేశారు నీవు నేటి నుంచి పరబ్రహ్మను కీర్తిస్తూ పాటలను రచిస్తావు అని చెప్పారు వెంటనే అంధ కంధ భీమాభోయి ఆశువుగా ఒక కీర్తన పాడాడు అప్పుడు అలేఖస్వామి భీమాభోయి నీ వద్దకు నలుగురు పండితులను పంపిస్తాను వారికి నీవు భగవంతుని గుణగానం చేస్తూ భజనలు పాడి వినిపించు వారు వాటిని గ్రంథస్థం చేస్తారు అన్నారు భీమాభోయి అలేఖస్వామి ఆనతిచ్చిన విధంగానే భజనలను ఆశువుగా పాడి నలుగురి చేత ఏకకాలంలో వ్రాయించాడు ఆ వ్రాయించటంలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అదేమిటంటే ఆయన నాలుగు పాటల్లోని మొదటి వాక్యాలను వరుసగా ఒక్కొక్కరికీ చెప్పుకుంటూ పోయేవారు ఆ తరువాత రెండో వాక్యం ఆ తరువాత మూడో వాక్యం అలా ఏకకాలంలో నాలుగు పాటలు నలుగురి చేత వ్రాయించేవారు తాను అంధుడైన ఇలా ఆశువుగా అలవోకగా వ్రాయించటం ఇదంతా అలేఖస్వామి మహిమల్లో ఒకటి ఇలాంటి పద్ధతి భక్తి సాహిత్యంలోనే కాదు ఏ సాహిత్యంలోనైనా న భూతో న భవిష్యత్తిగా నిలిసిపోయింది భీమాభోయి భజనల్లో ఎక్కడ చూసినా ఎక్కువగా ప్రతి నాలుగు భజనల్లో ఒకదానిలో ఒకటి సంబంధం ఉంటుంది అలాంటి భజనలను ఆయన వేలాదిగా వ్రాసి ఉత్కళ రాజ ప్రజానీకాన్ని ధర్మ మార్గంలో నడిపించారు ఈర్ష్యాపరులై సంప్రదాయ భావాన్ని పెంచి సమాజంలో పెరుగుతున్న కొంతమంది ఆనాటి విక్టోరియా మహారాణికి అలేఖ ప్రభువుపై ఫిర్యాదు చేశారు మహిమాస్వామి సంప్రదాయాలను మట్టగలుపుతున్నారని మండిపడ్డారు ఆయనను బంధించమని విజ్ఞప్తి చేశారు కాని ఆ జగత్ ప్రభువు పరమాత్ముని ఎవరూ బంధించలేకపోయారు మహిమా ధర్మం ముందుకు సాగి చివరకు అరవై నాలుగు మంది సిద్ధులను తయారు చేసి భవిష్యత్తులో వారి ద్వారా ఆ ధర్మం ముందుకు సాగుతుందని ఆశీర్వదించి 
డెంకనాల్ రాజా కోరిక సిద్ధించటానికి మహిమా గద్దిని స్థాపించమని సిద్ధ సాధ్యులకు బోధించి తాను అంతర్ధానమయ్యారు అలేఖ స్వామి ప్రబుద్ధ గురు మహిమాస్వామి ఆశయం జాతి కుల మతానికి అతీతంగా ఉండి ప్రతి మనిషి సమానం అన్న భావంతో ప్రతి వ్యక్తి ఎక్కడైనా పరమాత్మ భావనని ఉపలబ్ధి చేసి స్వేచ్ఛగా పరమాత్ముని సేవించవచ్చు ఎవరికీ ఏ ఆటంకాలు సృష్టించకుండా ప్రతి వ్యక్తి స్వేచ్ఛగా బతుకుతూ జీవనం గడపటానికి ఆ అలేఖ మహిమా మహాప్రభు ఈ మానవ ధర్మాన్ని బోధించారు అది అలేఖ ధర్మ మహిమా ధర్మ మానవ ధర్మ పేరుతో ప్రజలకు ఒరిస్సా మధ్యప్రదేశ్ పశ్చిమ బెంగాల్ అస్సాం ఆంధ్రప్రదేశ్ కొన్ని ప్రాంతాల్లోని వారికి తెలిసిందే అయితే ఈ క్యాసెట్ ద్వారా జనానికి మానవ ధర్మం తెలుసుకోవటానికి ఓ చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈ ఆంధ్రదేశానికి వచ్చి సాధు శ్రీధరదాస్ స్వామీజీ మహిమా ధర్మాన్ని బోధించటానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం ఇది భీమా భోయి ఒరియా భాషలో రాసిన పాటల అనువాదం భాస్కరస్వామి గానం శ్రీమతి బి పద్మాలయ ఆచార్య సంగీతం బి రవికుమార్ పర్యవేక్షణ హెచ్కె రఘునాథ్ రికార్డింగ్ చందన స్టూడియో హైదరాబాద్ వ్యాఖ్యానం పార్వతీప్రసాద్ కార్యక్రమాన్ని సమర్పించిన వారు ఆకిరి మీడియా రీసెర్చ్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ ముందుగా అలేఖస్వామికి సాష్టాంగ ప్రణామాలు చేస్తూ చందన తాంబూలాది నైవేద్యాలు సమర్పించుకుంటూ భక్త రంజన పాపమోచనునికి వందనాలు గురుబ్రహ్మ మహామహిమాలే 